و بعد عباس بلوکیفر که نقاش قهوه خونه ای بود که تا چند سال ما مشکل فروش داشتیم اوضاع فروش بد بود ما هم بلد نبودیم که باید چه جوری کار بفروشیم یادم میاد حتی روزهایی رو که توی تعطیلات مثلا نوروز من با خانواده میرفتم سفر اما با خودم کتاب مدیریتی میبردم و بازاریابی و تمام مثلا روزهای سفر رو من می نشستم یه گوشه و این موضوع دیگه شده بود از یک سالی که باید چه کار کرد برای فروش اثر هنری خب کم کم ماجرا جدی تر شد ماجرای گالری داری نه ماجرای بچه اقتصادی خریدارهای فرهنگی خیلی زیاد بودن پزشک بودن معلم بودن در واقع سطح متوسط جامعه الان بخش عمده اونا رو از دست دادیم من اون خریدار های شکل دیگه ای پیدا کردن با اتفاقی که در رابطه با قیمت های آثار هنری این سال ها افتاد و یک رشد خیلی عجیبی که به نظر من کاملا میتونه سینطوری نباشه این اتفاق باعث شد که بخش عمده ای خریداران رو حداقل گالری آریا از دست بده من کاملا متوجه این قصه هستم که یک طیف دیگه ای از خریداران وارد شدن و اون مهندسین جوان کارخانه داران جوانی هستن که حالا هم فرهنگ این قصه رو دارن یا فرهنگ این قصه رو به دست میارن یا فرهنگشون ندارن به دستم نمیارن ولی به اثر هنری دقیقا مثل یه کالا نگاه میکنن و به مدی که توی جامعه اتفاق افتاده که البته اینم اشکالی نداره ولی اشکالش اینه که بعد خیلی از آثار هستن که یک فروش نمیرن دو در واقع خریدارهایی هستن که دیگه نمیتونن خرید بکنن یعنی شاید برای خیلی از گالری دارا مهم نباشه دیگه الان که یک خریدار طبقه متوسط بیاد و بگه که من یه نقاشی میخوام که حدودا سه میلیون تومن قیمتش باشه چون من انقدر پول دارم که کار بخرم من میدونم که تو خیلی از گالری ها بهشون گفته میشه که ما نداریم در حالی که خب باید به این موضوع توجه بکنیم که همه ی آدم ها نمیتونن سی صد میلیون تومن بدن یه کار بخرم از زمانی که در واقع حراج کریستیز بار اول توی دوبه اتفاق افتاد و دوبه یک کشوریه که به هر سروتمند داشت خیلی سروتمندن و خونه های بسیار بزرگی دارن این موج شکل گرفت که نقاشی و مجسمه باید بزرگ باشه کار کوچیک به درد نمیخوره کم کم این از زمزمه شروع شد به یک صدای پرهیاهو تو جامعه تجسمی دیگه من نه مجسمه کوچیک جایی می دیدم نه نقاشی کوچیک جایی می دیدم یک شب داشتم ایمیل هم چک می کردم دیدم یه ایمیل از یه گالری امریکایی برام اومده و منو دعوت کردن به یک نمایشگاهی وقتی خوندم دیدم که ابعاد آثاری که میگیرم 15 سانتی متره اون شب اصلا این ایمیل حال من خیلی خوب کرد که 15 سانتی متر چقدر <تصفيق> اندازه جالبیه 15 سانتی متر و همون سال ما اولین فراخان تابلوه کوچک رو دادیم که برید و اولین اثر هنریتون رو بخرین اثری که دلتون میخواد بخرین و مردم میتونین بخرین یعنی به جان که برین <تصفيق> یه دونه مثلا چه میدونم فرش ماشینی بخرین بزنین به دیوارتون میتونین برین یه اثر هنری بخرین یادم میاد روز اولی که برای ما کار آوردن من به همکارام گفتم که بچه ها میان گالری رو میبندن و بچه ها رو دستگیر میکنن بعد 
خانم قدم همکار من گفت برای چی آریا جون گفتم برو تو کوچه رو نگاه کن بعد اومد توی کوچه تا سر کوچه همینطوری آدم می اومد هنرمندا و تابلو به دست گفتم الان فکر میکنن که چون سر کوچه ما این پست نگهبانیه گفتم فکر میکنن تظاهراته یا فکر میکنن ما اینجا یه کار عجیبی داریم انجام میدیم ما مجبور شدیم پشت در بنویسیم که زمان تحویل آثار تموم شده ما زمانمون تا روز افتتاحی خیلی کمه دوستان لطفا اجازه بدین که ما انتخاب بکنیم و ما تلفن ها رو قطع کردیم ما یه نامه گذاشتیم رو در نامه تو پروندهمون هستن <تصفيق> خیلی چیزای جالبی بچه ها نوشته بودن خیلی خیلی چیزای جالب که ما همه اینا رو نگه داشتیم یادم میاد آقای جعفری محمد ابراهیم روزی که اومد به ما کار بده گفت اینجا چه خبره گفتیم آقای جعفری اینطوریه گفت وای میسم کمکتون آقای جعفری یک روز تمام اینجا وایساد با ما کار دید برای اینکه اصلا دید از عهده ما خارج دیدن این همه کار بعد بهرنگ سمدزادگان اومد بره سر کلاس گفت وای آریا جون اینجا چه خبره گفتم ما داریم کار میبینیم گفت کلاس تعطیل وایساد با ما به کار دیدن و خب به حال همکاری دوستان فرشته ستایش برای ابوالقاسم اینا همه اومدن به کمک و علی قهرمانی خیلی از دوستان که می اومدن کار بدن می دیدن وضعیت ما اینطوریه می موندن. یا تو جا به جا کردن کارا به ما کمک می کردن. یا آقای جفری آقای سمدزادگان بایستادن تو دیدن کارا هم انتخاب آثارم کمک کردن خریداران عمده تر به خریداران جدی تر یا متوجه میشن که آها پس نقاشی یه موضوع جدیه هم میشه خیلی خوب انجامش داد هم میتونه فروخته بشه پس اگر بچه من میگه که من میخوام برم نقاشی بکنم یا میخوام برم دانشگاه نقاشی بخونم پس اینم یه شغله بنابراین به خانواده تجسمی سعی میکنیم که هی اضافه بکنیم همین نمایشگاه تابلوی کوچک یکی از نقشه های من برای این قصه بوده نمایشگاه هفت نگاه که با شیشتا گالری دیگه برگزار میکنیم دوباره یکی از نقشه های ما برای این داستان بوده البته پیشنهاد اساسا برگزاری همچین چیزی از آقای هاشمی سید محسن بود بنابراین ما هر سال شاید نزدیک 2300 تا آدم جدید به خانواده ما فکر میکنم پیش رو بودن در واقع باید با درست فکر کردن شکل بگیره الان دیگه تقریبا مطمئنم که اگر من به مسیری که دارم فکر میکنم این مسیر رو درست بچینم و برم جلو من پیش رو هم.